This is the speech I would have delivered in the Lok Sabha had I been given a chance to speak in the intolerance debate. मुझे पता है कि समय समय कम है इसलिए मैं संक्षिप्त रूप से अपने विचारों को इस सदन के सामने रखना चाहता हूं जो बातें हो चुकी हैं मैं उनको दोबारा दोहराना नहीं करना चाहता दादरी और अन्य जगहों में हिंसा हुई है मोहम्मद अखलाक और तीन प्रमुख रैशनलिस्ट विचारकों की हत्या हुई है गैर जिम्मेदार शब्दों ने देश को रामजादे और अन्य में विभाजित कर दिया है सरकार के आलोचकों को पाकिस्तान का रास्ता दिखाया जा रहा है ये सारी उदाहरण ये बातें इस सदन में पहले ही हो चुकी है इस बहस की शुरुआत में गृहमंत्री ने गृहमंत्री जी ने कहा था कि हम सरकार को यह समस्या सुलझा के लिए सुलझाने के लिए कुछ उचित सुझाव दें इसलिए मैं उनके निवेदन का मान रखना चाहता हूं माई प्रिंसिपल सजेशन इज दट इट्स टाइम फॉर द गवर्नमेंट टू टेक इट्स ओन स्लोगन सीरियसली एंड पुर इंडिया फर्स्ट इंडिया ग्रेट स्ट्रेंथ इन द सोर्स ऑफ मच ऑफ इट्स सॉफ्ट पावर एंड द रिस्पेक्ट इन विच इट्स हेल्ड इन द वर्ल्ड इज आर प्रेशियस लेगेसी ऑफ सिविलाइजेशन प्लोरलिज्म कपल विद आर रोबस्ट डेमोक्रेसी The Indian adventure is that of human beings of different ethnicities and religions, languages and beliefs, working together under the same roof, dreaming the same dreams. I remember how in the Calcutta neighborhood where I grew up, the wail of the muezzin calling the Islamic faithful to prayer, blended with the tinkling of bells accompanying the chanting of mantras at the Hindu Shiva temple, and the crackling loudspeakers outside the Sikh Gurdwara reciting verses from the Granth Sahib. and 2 minutes down the road stood st paul's cathedral that was a daily sign of indian pluralism in my childhood today i am proud to represent tiruvananthapuram in parliament now where in one location palayam square we call it stands the palayam mosque diagonally opposite is st joseph's cathedral and nearby is one of the oldest ganapati temples in the state and worshippers throng all three joyfully celebrating each other's special days if america is a melting pot india to me is a thali it's a selection of sumptuous dishes in different bowls each is in a different bowl so it doesn't flow into the next necessarily but each has its own taste and they combine together on the thali to give you a sumptuous and satisfying repast our democracy in the last 70 years has been built on the idea that a nation may actually built be built on differences of caste creed conviction color culture costume and custom and even cuisine and still rally around a consensus and that's a democratic consensus which is based on the very simple principle that in a rich pluralist diverse democracy like ours you don't really need to agree all the time so long as you agree on the ground rules of how you will disagree fact is One of those basic ground rules is respect for difference, not just respect, but as Swami Vivekananda so memorably put it, acceptance of difference. This rule ensures that our diversity is a source of India's strength, not a weakness. And the responsibility of the government is to uphold that idea of difference and to firmly, clearly reject any attempt to dilute it. I plead with the government to uphold this idea of India. Today we are ashamed when foreign newspapers report daily. about the mounting intolerance in our country the impression has already gained ground that intolerance is rampant in our country that india is now governed by obscurantist forces determined to put minorities rationalists and liberals in their place this has caused incalculable damage to the global perception of india the kerala house beef inspection incident occurred on the very day when 50 african leaders were in delhi every one of them a beef eater what would they have thought of the intolerance of their host country and it's affecting our national security too a bangladeshi friend of mine visiting delhi that same week told me that islamic fundamentalists in his country were having a field day attacking india as a place where it's safer to be a cow than a muslim this is wide implications abroad for the government's own agenda we cannot simultaneously sell ourselves to the world as a land of pluralism tolerance gandhianism and atithi devo bhava while promoting intolerance communal hatred and minority insecurity within the country the government must know that you cannot promote make in india abroad while condoning the propagation of hate in india at home 
मैं गृहमंत्री के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक संदेश देना चाहता हूं डरिए मत मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूं 2014 के चुनाव से पहले हम सब ने नरेंद्र मोदी जी का एक अलग रूप देखा था पटना के गांधी मैदान में जब मोदी जी चार से पांच लाख लोगों की रैली को संबोधित कर रहे थे तब वहां बॉम्ब फटे थे बाद में हमें पता चला कि इस बॉम्ब विस्फोट में छह लोगों की जान गई और अस्सी लोग घायल हुए तब भी उन्होंने शांति से अपना भाषण जारी रखा इस कारण किसी को पता नहीं चला कि भी के बीचों बीच क्या हो रहा था दर्शकों के लिए उनका प्रमुख संदेश आशावादी था हिंदुओं के पास एक सरल विकल्प है या तो वो गरीबी से लड़े या मुसलमानों से मुझे इसलिए आश्चर्य नहीं हुआ कि उनकी इस सबका साथ सबका विकास सोच को खूब समर्थन मिला इस स्थिति में एक शातिर नेता ये भी कह सकता था कि उसके विरोधिया ने या कोई कम्युनिटी के आतंकवादी ने रैली खराब करने की कोशिश की है पर मोदी जी ने विस्फोट के बारे में एक शब्द नहीं बोला क्योंकि उनको पता था कि ऐसे करने से एक सांप्रदायिक झगड़ा शुरू हो सकता था जिसमें बेगुनाह मारे जा सकते थे रैली कैंप में मोदी जी ने लोगों को शांतिपूर्वक घर जाने के लिए सलाह दी ताकि एक स्टैम्पीड ना हो और सब सही सलामत घर पहुंचे मोदी जी ने इस बांटने वाले प्रलोभन के फायदा नहीं उठाया उस नरेंद्र मोदी को क्या हुआ उनकी आवाज कहां खो गई प्रधानमंत्री बनने के बाद वह सबको साथ लेकर चलने वाली रणनीति को भूल गई हां जब उनकी खुद की पार्टी के वशिष्ठ के वरिष्ठ नेताओं पॉलिटिकल पोलराइजेशन की शर्मनायक नीतियों को लागू कर रहे हैं तब वो चुप है ये ऐसे बॉम्ब्स हैं जो भारत की सोच का विनाश कर रहे हैं फिर भी वो चुप है बीजेपी के, के वरिष्ठ नेताओं के गैर जिम्मेदार शब्दों का प्रधानमंत्री जी ने कोई विरोध नहीं किया अगर वो वास्तव में देश को सही संदेश देना चाहते थे तो उन्हें यह कहना चाहिए था मैं हिंदी में कहूंगा प्रधानमंत्री होने के नाते मैं इन सब कार्य और शब्द और शब्दों का विरोध करता हूं क्योंकि ये हमारी सभ्यता के योग्य नहीं है वह सभ्यता जिस पे हम सबको बहुत गर्व है बीजेपी के प्रमुख नेता होने के नाते मैं अपने समर्थकों से अनुरोध करता हूं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें और ऐसे कार्य ना करें जो इंटॉलरेंस को बढ़ावा देते हैं वह अलग विचार रखने वाले लोगों पे हमला ना करें जो भी ऐसे व्यवहार को समर्थन देता है उसके लिए मेरी सरकार में कोई जगह नहीं है मैं उसके उनका तुरंत मैं उनसे उनका तुरंत ही इस्तीफा मांगता हूं और मैं अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की आदेश देता आदेश देता हूं चाहे ये लोग मेरी पार्टी से क्यों ना हो एक योग्य नेता जो पूरे भारत को नेतृत्व देना चाहता है उसकी यही नीति होनी चाहिए पर यह शर्म की बात है कि हम अपने प्रधानमंत्री से ऐसे शब्दों की उम्मीद नहीं कर सकते हैं यदि प्रधानमंत्री जी आगे बढ़कर अपनी पार्टी और देश को ये सब कहें तभी ये बहस सफल होगी मैं अंत में सिर्फ मोहम्मद इकबाल साहब का दो लफ्ज आपको याद दिलाना चाहता हूं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंदी है हम हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा धन्यवाद महोदया